ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்கேல் ஸ்கேல்னா என்னென்ன ஸ்கேலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆக்சுவலாக ஸ்கேலில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் இருக்குது மேஜர் ஸ்கேல் மைனர் ஸ்கேல் இன்னொன்று இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேஜர் ஸ்கேல் எப்படி ஒரு எளிமையான ஒரு ஒரு ஃபார்முலாயை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆக்சுவலாக எல்லா கட்டைக்குமே இந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்டைக்குமே மேஜர் ஸ்கேலும் உண்டு மைனர் ஸ்கேலும் உண்டு இப்போ இதை போய் சி சியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சி கட்டைக்கு மேஜர் ஸ்கேலும் உண்டு மைனர் ஸ்கேலும் உண்டு புரியுதா சி மேஜர் ஸ்கேல் சி மைனர் ஸ்கேல் ரெண்டுமே உண்டு அதே போல் டி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதுக்கு மேஜர் ஸ்கேல் உண்டு மைனர் ஸ்கேல் உண்டு இ எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு மேஜர் ஸ்கேலும் உண்டு மைனர் ஸ்கேலும் உண்டு புரியுதுல எல்லா கட்டைக்கும் அதே இது இந்த கருப்பு கடை எடுத்திங்கன்னா இதுக்கும் வந்து உண்டு மேஜர் ஸ்கேலும் உண்டு மைனர் ஸ்கேலும் உண்டு அப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேஜர் ஸ்கேல் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் மேஜர் ஸ்கேல் வந்து ஒரு ஃபார்முலைய வச்சு எந்த ஒரு கட்டைக்கும் எல்லா ஏது ஒரு கட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு எப்படி மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இப்போ இந்த பேப்பரை பார்த்துக்கோங்க இதில் நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நான் நம்பர் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இது மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதாக இருக்கல இதான் வந்து அது அதோடய ஃபார்முலா நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க இதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா ஒன்றுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நான் வரிசையாக நம்பர் போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சரி தேர்ட்டீன் வரைக்கும் நான் நம்பர் போட்டிருக்கேன் இந்த தேர்ட்டீன் நம்பர் எதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து சி சின்ற கட்டை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சி கட்டை எதுன்னு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரியா ஓகே இப்போ ரெண்டு கருப்பு கட்டைக்கு முன் அதாவது ரெண்டு கருப்பு கட்டை சேர்ந்துருக்கக்கூடியதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கருப்பு கட்டைக்கு முன்னாடி இடது பக்கமாக தொட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய வெள்ளை கட்டை தான் சி அப்படிதானே இந்த சீலை வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கட்டையும் ஒரு கட்டையும் விடாமல் கவுண்ட் பண்ணுங்க பதிமூணு வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுங்க பப்மா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இது வந்து என்னது சி இந்த லோவர் சியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த சி வரைக்கும் உள்ள எல்லா கட்டைகளுக்கு நம்பர் தான் எனது தேர்ட் நான் இப்போ வந்து எழுதியிருக்கேன் தேர்ட்டீன் புரியுது வரிசையை வரிசையை கவுண்ட் பண்ணும் ஸ்கிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது வரிசையை கவுண்ட் பண்ணும் புரியுது இல்லை இந்த சீலேருந்து அடுத்த சி வரைக்கும் எத்தனை கட்டை இருக்கு மொத்தம் பதிமூணு கட்டைகள் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் பதிமூணு கட்டைகள் இருக்கு மொத்தம் சரியா இப்போது இதில் வந்து ஒரு இதில் வந்து கொஞ்சம் பர்டிகுலர் நம்பர் மட்டும் நான் என்ன செய்திருக்கேன்னா ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதா ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன்னா நம்ம இப்படி கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லை கவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த சர்க்கிள் போட்டிருக்கிய நம்பரில் வரக்கூடிய கட்டைகள் இந்த சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் இல்லை எந்தெந்த நம்பரில் நான் சர்க்கிள் போட்டிருக்க போட்டிருக்கேனோ அந்த நம்பரில் வரக்கூடிய கட்டைகளை நம்ம கோர்வையை வாசித்தா அந்த கட்டைகள் தான் என்னது மேஜர் ஸ்கேல் அந்த கட்டைகளோட மேஜர் ஸ்கேல் புரியுது இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து சி மேஜர் ஸ்கேல் அப்போ வந்து இப்போ கண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலா சரியா சி மேஜர் ஸ்கேல் சி மேஜர் ஸ்கேல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் சியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அடுத்த சியில் போய் முடியும் அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தாலும் இது சி அப்படின்னா சியில் ஸ்டார்ட் ஆகி சியில் போய் முடியும் இங்கே இந்த ஸ்டார்ட் இங்கே பார்த்தாலும் சியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அடுத்த சியில் போய் முடியும் புரியுதுல சி மேஜர் ஸ்கேல் எங்கே முடியும் சியில் ஸ்டார்ட் ஆகி சியில் முடியும் புரியுதா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கட்ட நமக்கு ஏது சி சரியா சின்ற கட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு கட்டை அதில் நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்னது அந்த கட்டை வரும் வரும் வரும்ன்றது தான் சர்க்கிள் பண்ணியிருப்பேன் வராதுன்றதுக்கு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் புரியுது இல்லை சி ஒன்றாவது கட்டை வரும் சரியா சி மேஜர் ஸ்கேலு சிகின்றது ஃபஸ்ட்டு கட்டை வரும் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது கட்டை பாருங்கள் சர்க்கிள் ரெண்டாவது கட்டை இது ரெண்டாவது கட்டை இது அதில் சர்க்கிள் பண்ணலை அது வராது சரியா அப்புறம் மூணாவது கட்டை வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் இதான் மூணாவது கட்டை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வரும் சரியா நாலாவது கட்டை சர்க்கிள் பண்ணலை அது வராது அப்புறம் அஞ்சாவது கட்டை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா அஞ்சாவது கட்டை வரும் அப்புறம் ஆறாவது கட்டையும் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் புரியுது ஆறு வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு வரும் சரியா இந்த
பதிமூணும் வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா அப்போ இதில் இந்த சர்க்கிள் பண்ண இடத்த நம்பர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எதெல்லாம் கட்டை வந்துச்சு எல்லாமே வெள்ளக்கட்டை தான் வந்துச்சு ஸோ அந்த வெள்ளக்கட்டை எல்லாமே நீங்கள் கோர்வையை வாசிங்க அதான் வந்து என்னது சி மேஜர் ஸ்கேல் ஒன்றாவது கட்ட ஒன்றாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது மூணாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது அஞ்சாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது ஆறாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது எட்டாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது ஒம்பதா ஒம்பது கிடையாது பத்தாவது நம்பரில் வந்த கட்டை இது பன்னிரெண்டில் வந்த கட்டை இது பதிமூணில் வந்த கட்டை இது புரியுதா அப்போ இதை கோர்வையை நம்ம வாசித்தோம்னா என்னது இதான் வந்து சி மேஜர் ஸ்கேல் புரியுதா சிடிஇஎஃப்ஜிஏபிசி சிபிஏஜிஎஃப்இடிசி இது வந்து சி மேஜர் ஸ்கேல் இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்னும் ஒரு கட்டைக்கு நம்ம இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம டி மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிப்போம் டி மேஜர் ஸ்கேல் டி மேஜர் ஸ்கேல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் டியில் ஸ்டார்ட் ஆகி டியில் போய் முடியும் புரியுதா டியில் ஸ்டார்ட் ஆகி டியில் போய் முடியும் இப்போ டி டி எது இதில் சி இதுன்னா அடுத்தது டி அப்படின்னா இந்த கட்டை தான் இந்த கட்டையோட மேஜர் ஸ்கேல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இப்போ டியில் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகியாச்சுன்னா எங்கே போய் முடியணும் அடுத்த டி இங்கே இருக்குது இது இங்கே இது வந்து சி அப்படி தான் சிக்கு அடுத்த கட்டை டி இதில் முடியணும் டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டியில் முடியணும் புரியுதா இப்போ இந்த டியிலேருந்து இந்த டி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா கட்டையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை கட்டை இருக்குன்னு பார்ப்போமா இது ஒன்றாவது கட்டை டி எப்படி தானே டி இது ஒன்றாவது கட்டை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு பதிமூணாவது கட்டை டியில் போய் முடியுது அப்படி தானே ஒன்றாவது கட்டை டி பதிமூணாவது கட்டையும் டி தான் இப்போ வந்து பார்ப்போம் அந்த சர்க்கிள் பண்ண நம்பர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எதெல்லாம் கட்டை வருதுன்னு பார்ப்போம் அந்த கட்டைகளை வந்து நம்ம கோர்வையை வாசிச்சா போது அதுதான் டி மேஜர் ஸ்கேல் ஓகேவா பார்க்கலாமா இது ஒன்றாவது கட்டை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வரும் ரெண்டாவது கட்டை பண்ணலை ரெண்டாவது கட்டை எது இது பண்ணலை சரியா அது வராது அப்புறம் மூணாவது நம்பரில் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் மூணாவது நம்பர் இது வரும் இந்த கட்டை சரியா அடுத்து நாலாவது நம்பரில் சர்க்கிள் பண்ணலை நாலு இது வராது சரி அடுத்து அஞ்சாவது நம்பரில் பண்ணியிருக்கேன் வரும் புரியுதா அஞ்சாவது நம்பர் வரும் அப்போ இதுலேருந்து இதுலேருந்து வந்து இங்கே வந்துச்சு அப்படி தான் இங்கே வந்துச்சு இதான் அஞ்சாவது கட்டை சரியா அடுத்து ஆறாவது கட்டை வரும் ஆறாவது சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஆறாவது கட்டை வரும் சரியா அடுத்து வந்து ஏழாவது க நம்பர் வந்து சர்க்கிள் பண்ணலை வராது சரியா அடுத்து எட்டாவது வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் ஒன்பது சர்க்கிள் பண்ணலை வராது பத்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா பதினொன்று வந்து நான் சர்க்கிள் பண்ணலை வராது பனிரெண்டு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா அடுத்தது பதிமூணும் வரும் இதுதான் பதிமூணு பதிமூணு வரும் டியில் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படி தானே ஓகே தானே அப்போ எதெல்லாம் கட்டை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த கட்டை வந்துச்சு இந்த கட்டை வந்துச்சு இந்த கட்டை வந்துச்சு இந்த கட்டையும் வந்துச்சு இந்த கட்டையும் வந்துச்சு இது வந்துச்சு இதுவும் வந்துச்சு இது வந்துச்சு இதான் வந்து என்னது டி மேஜர் ஸ்கேல் ஒன்றாவது நம்பரில் வந்தது டி சரியா மூணாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை அஞ்சாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை ஆறாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை எட்டாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை பத்தாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை பனிரெண்டாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை பதிமூணாவது நம்பரில் வந்தது இந்த கட்டை சரியா இது கோர்வையை வாசிங்க அதுதான் டி மேஜர் ஸ்கேல் சரியா இதுதான் டி மேஜர் ஸ்கேல் புரியுதா ரெண்டு கருப்பு கட்டை வரும் எதுலன்னா எஃப்க்கு பதிலாக வந்து எஃப் ஷார்ப்பு எஃப் ஷார்ப் அது இப்போ இதில் இதில் வந்துட்டு மே நேரம் எங்கே போச்சு டிஇ கழிஞ்சிட்டு எஃப் வராது எஃப் வரல புரியுதா எஃப்க்கு பதில் என்ன வந்துச்சு எஃப்க்கு வலது பக்கம் இருக்கிய கருப்பு கட்டை வந்துச்சு புரியுதா இப்படி தான் போகும் இந்த ரோட்டு இது ஒரு பிளாக்கி புரியுதுல்ல அப்படியே வந்துட்டு இங்கே வரும்போது சி வராது சிக்கு பதில் வந்து சிக்கு வலது பக்கம் இருக்கிய கருப்பு கட்டை ஏறி டியில் வந்து முடியும் அப்படி தானே ஓகே இதில் வந்து ஷார்ப்பு ஃப்ளாட்டு அப்படி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் உங்களுக்கு தெரியணும் புரியுது அந்த ஷார்ப்புன மீனிங் என்னென்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு விளக்கட்டை ஏதோ டி எடுத்துக்கிறேன் டி எடுத்துக்கோங்க டி எடுத்துக்கோங்க டிக்கு வந்து ஃப்ளாட்டு அது எப்படி நோட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பி இருக்குல்ல பி ஸ்மால் பி இந்த சிம்பிளில் தான் நோட் பண்ணுவாங்க புரியுது அது வந்து ஃப்ளாட்டு ஃப்ளாட்டுனா இப்போ டி ஃப்ளாட் அதுக்கு மீனிங் என்ன டிக்கே இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டையை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டி ஃப்ளாட் டி ஃப்ளாட்னு என்னது டி ஃப்ளாட்னா டிக்கே இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை 
புரியுதா அது இது டி ஷார்ப் ஷார்ப்புக்கு சிம்பிள் வந்து இந்த ஆஷ் சிம்பிள் இருக்குல்ல ஆஷ் அந்த சிம்பிள் தான் ஷார்ப்பு டி ஷார்ப்புன்னா மீனிங் என்னென்னா டிக்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை புரியுதா டி ஃப்ளாட்டுன்னா டிக்கு இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை டி ஷார்ப்புன்னா டிக்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த ஜி எடுத்துக்கோங்க ஜி ஜிக்கு ஜி ஃப்ளாட்டுனா எது ஜிக்கே ஃப்ளாட்டுனாக்க ஃப்ளாட் இதுதான் ஃப்ளாட்டு புரியுதா பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ம் இப்போ ஜி ஃப்ளாட்டுனா ஜிக்கே இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை ஜி ஷார்ப்புனா என்னது ஜிக்கே வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை புரியுதா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஏக்கி பார்த்தோம் ஏக்கி வந்து ஏ ஃப்ளாட்டுனா என்னது ஏக்கி இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை புரியுதுல்ல ஏ ஷார்ப்புனா என்னது ஏக்கே வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை புரியுது அது இந்த எப்படி எழுதுவாங்கன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தான் எழுதியிருப்பாங்க ஏ மேலே இந்த பி ஏ அதுக்கு மேலே பின்னு போட்டாச்சுன்னு அதுக்கு மேலே ஏ ஃப்ளாட் ஏ ஃப்ளாட்னா என்னது ஏக்கு பதிலாக ஏக்கே இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டையை பிடிக்கணும் புரியுதா ஏ ஷார்ப்புனா ஏ ஷார்ப்புனா ஏக்கு மேலே ஆஷ் சிம்பிள் போட்டிருக்கு அப்போ அது என்னது ஏ ஷார்ப் அப்படி தானே ஏக்கே வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டையை பிடிக்கணும் புரியுதுல்ல ஓகேவா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம எஃப் இதாக இருக்கில்ல எஃப் பார்த்துக்கோங்க எஃப்க்கு வந்து ஃப்ளாட்டு கிடையாது எஃப்க்கு இடது பக்கம் கருப்பு கட்டை எதாவது இருக்கா இல்லை வெள்ளை கட்டை தான் இருக்குது புரியுதா அப்போ எஃப்க்கு வந்து ஃப்ளாட்டு கிடையாது ஆனால் எஃப்க்கு ஷார்ப் உண்டு எஃப்க்கு வலது பக்கம் கருப்பு கடை இருக்குது புரியுதுல்ல அப்போ நம்ம டி மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து ரெண்டு கருப்பு கடை வரும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது டி இ இது வந்து எஃப் ஷார்ப் சரியா எஃப் ஷார்ப் எஃப்க்கு எஃப்க்கு பதிலாக எஃப்க்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை இங்கே வருது புரியுது அப்போ எஃப் ஷார்ப் எஃப்க்கு எப்போவுமே இந்த டி மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து எஃப் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது எஃப்க்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் எஃப்க்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதா அதுதான் ரூட்டு இப்போ டி இ எஃப் ஷார்ப்பு ஜி ஏ பி பி அழிஞ்சு சி என்ன செய்ய அது வராது சிக்கு பதிலாக எது வரும் சிக்கு வலது பக்கம் இருக்கிய கருப்பு கட்டை அப்போ இது என்னது சி ஷார்ப் சரியா சி ஷார்ப்பு டி ஓகேவா இதான் வந்து டி மேஜர் ஸ்கேல் டி இ எஃப் ஷார்ப்பு ஜி ஏ பி சி ஷார்ப்பு டி புரியுதா இது வந்து என்னது டி மேஜர் ஸ்கேல் அப்போது இன்னும் ஒரு ஸ்கேல் கூட நமக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துரும் எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் கூட பார்த்துருமா ஓகே எஃப் மேஜர் மேஜர் ஸ்கேல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகி எஃப்பில் போய் முடியும் புரியுதா எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகி எஃப்பில் முடியும் இதில் எங்கே இருக்குது எஃப் இது சி டிஇஎஃப் இதுதான் எஃப் அப்படி தானே இப்போ இந்த எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகி எஃப்பில் போய் முடியும் அப்படி தானே இப்போ இது எஃப்னாக்கே இப்போ இது இது வந்து சி அப்படி தானே சி டிஇஎஃப் இதுதான் எஃப் அடுத்த எஃப் புரியுதா இந்த எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த எஃப்பில் போய் முடியணும் மொத்தம் எத்தனை கட்டை இருக்குன்னு பாருங்கள் பதிமூணு கட்டை இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு இந்த எஃப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகி காலையில் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்று இந்த எஃப் வந்து ஒன்றுன்னு தொடங்கி கவுண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா பதிமூணாவது கட்டை எங்கே போய் முடியும் அதுக்கு மேலே உள்ள எஃப்பில் போய் முடியும் புரியுதா இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் ஒன்றாவது கட்டை என்னது எஃப் சரியா வரும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து சர்க்கிள் பண்ணல ரெண்டாவது வந்து வராது சரியா ரெண்டாவது கட்டை வராது மூணு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் மூணு வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணு வரும் சரியா நாலு வந்து சர்க்கிள் பண்ணல வராது அஞ்சு வரும் சரியா அஞ்சு வரும் அடுத்தது ஆறும் வரும் ஆறும் வரும் ஆறை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஆறு வரும் அடுத்த ஏழு வந்து சர்க்கிள் பண்ணல வராது எட்டு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா எட்டாவது எட்டு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் ஒம்பது வந்து நான் என்ன செய்யலை சர்க்கிள் பண்ணல வராது பத்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா பதினொன்று வந்து சர்க்கிள் பண்ணல வராது பனிரெண்டு வந்து சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் அப்புறம் பதிமூணு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் வரும் சரியா அப்போ எப்படி வரும் இந்த ரூட்டு எதில் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல எதெல்லாம் கட்டை வந்துச்சு இந்த கட்டை வந்துச்சு ஒன்றாவது நம்பரில் இந்த கட்டை வந்துச்சு மூணாவது நம்பரில் இந்த கட்டை வந்துச்சு அஞ்சாவது நம்பரில் இந்த கட்டை வந்துச்சு ஆறாவது நம்பரில் இந்த கட்டை வந்துச்சு இந்த கருப்பு கட்டை இதாக இருக்கல ஆறாவது நம்பரில் இந்த கருப்பு கட்டை வந்துச்சு எட்டாவது நம்பரில் இந்த வெள்ளக்கட்டை வந்துச்சு பத்தாவது நம்பரில் இந்த வெள்ளக்கட்டை வந்துச்சு பன்னிரெண்டில் இந்த வெள்ளக்கட்டை வந்துச்சு பதிமூணில் இந்த வெள்ளக்கட்டை வந்துச்சு புரியுதா இதுதான் வந்து எஃப் மேஜர் ரூட் அப்போ எதில் வரும் எஃப்
ஏ பி ஃப்ளாட்டு அடுத்த கட்டம் எது சி இந்த கட்டம் வந்து சி டி இஎஃப் ஓகேவா ஒரே ஒரு கருப்பு கட்டம் எஃப் மேஜரில் ஒரே ஒரு கருப்பு கட்டம் வந்துச்சு எது பிக்கு பதிலாக பி ஃப்ளாட் இந்த கட்டம் வந்துச்சு இதான் வந்து என்னது எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் ஓகேவா எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் இதே மாதிரி நீங்கள் ஈக்கி மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏக்கி கண்டுபிடிக்கலாம் பிக்கி கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லா கட்டை அதே போல் இந்த கருப்பு கட்டை எடுத்திங்கன்னா அந்த கருப்பு கட்டைகளுக்கு மேஜர் ஸ்கேல் உண்டு அப்புறம் இதில் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எல்லா கட்டைகளுக்குமே வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மேஜர் ஸ்கேல் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கேல் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும் அதாவது செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது எப்படி செக் பண்ணணுன்னாக்க அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு மேஜர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஜர் ஸ்கேல் இப்போ சி மேஜர் ஸ்கேல் நமக்கு தெரியும் அப்படி தானே சிடிஇஎஃப்ஜிஏபிசி ஓகே தானே சிடிஇஎஃப்ஜிஏபிசி இதான் வந்து என்னது சி மேஜர் ஸ்கேல் இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தோம்னா சிக்கிங் டிக்கிங் இடையில் வந்து என்ன இருக்குது கருப்பு கட்டை இருக்குது டிக்கிங் ஈக்கிங் இடையில் கருப்பு கட்டை இருக்குது ஈக்கிங் எஃப்க்கு இடையில் கருப்பு கட்டை கிடையாது புரியுதா கிடையாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எஃப்க்கு ஜிக்கு இடையில் கருப்பு கட்டை இருக்குது ஜிக்கும் ஏக்கு இடையில் கருப்பு கட்டை இருக்குது ஏக்கும் பிக்கும் இடையிலையும் கருப்பு கட்டை இருக்குது பிக் பிக்கும் சிக்கும் இடையில் கருப்பு கட்டை கிடையாது புரியுதா புரியுதா இதில் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் எத்தனை கட்டை கெட்டு கட்டை அப்படி நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு கட்டை இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மூணாவது கட்டைக்கு நாலாவது கட்டைக்கு இடையில் கருப்பு கட்டை இல்லை சரியா ஓகே தானே அதே போல் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஏழாவது கட்டைக்கும் எட்டாவது கட்டைக்கு இடையிலையும் கருப்பு கட்டை இல்லை மூணாவது கட்டைக்கு நாலாவது கட்டைக்கு இடையில் கருப்பு கட்டை இல்லை ஏழாவது கட்டைக்கும் எட்டாவது கட்டைக்கு இடையில் என்ன இல்லை கருப்பு கட்டை இல்லை அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேஜர் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் அரை நோட்டில் இருக்கணும் அரை நோட் ஆஃப் நோட்டில் இருக்கணும் ஏழாவது கட்டையும் எட்டாவது கட்டையும் ஆஃப் நோட்டில் இருக்கணும் புரியுதா இருக்கணும் மீதி எல்லா கட்டையுமே வந்து என்னது ஒரு நோட்டில் இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு நோட்டுனா என்ன அரை நோட்டுனா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் புரியுதா இப்போ அரை நோட்டுனா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லா கட்டைக்கும் அரை நோட்டுனா என்ன சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சி இதோட அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே இருக்குது கருப்பு கட்டை புரியுதா இதோட அரை நோட்டும் திகுது இந்த கருப்பு கட்டை அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டை இந்த வெள்ளக்கட்டைக்கு அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு கட்டை இந்த கட்டையோட அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளக்கட்டை இப்போ இந்த வெள்ளக்கட்டைக்கு அரை நோட்டு எது இதுக்கு வந்து கருப்பு கடை இடையில் இல்லை இந்த அரை இந்த கட்டைக்கு அரை நோட்டு வந்து இதுதான் புரியுதா இந்த வெள்ளக்கட்டை தான் அடுத்து இந்த வெள்ளக்கட்டைக்கு அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு கட்டை இந்த கருப்பு கட்டைக்கு வெள்ள அரை நோட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளக்கட்டை இதோட அரை நோட்டு இது இதோட அரை நோட்டு இது இதோட அரை நோட்டு இது இதோட அரை நோட்டு இது இப்போ இதுக்கு அரை நோட்டு எது இந்த வெள்ளக்கட்டை தான் இடையில் கருப்பு கட்டை கிடையாது புரியுதுல்ல இதே போல் இதுக்கு அரை நோட்டு இது இதுக்கு அரை நோட்டு இது இந்த கீபோர்டு ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் புரியுதா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டையை தான் அரை நோட்டு புரியுதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன என்ன சொன்னேன் சி மேஜர் ஸ்கேல் எடுத்தேன் அப்படி தான் இதான் சி மேஜர் ஸ்கேல் சிடிஇஎஃப்ஜிஏபிசி இதில் மூணாவது இந்த ஸ்கேலில் வந்து எட்டு கட்டை இருக்குது அதில் மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் அரை அரை நோட்டாக இருக்கணும் ஏழாவது கட்டையும் எட்டாவது கட்டையும் அரை நோட்டாக இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் ஒரு நோட்டாக இருக்கணும் இந்த மற்றதெல்லாம் ஒரு நோட்டு எப்படி எப்படின்னு பார்த்துருவோமா இப்போ இப்போ இது வந்து ஒன்றாவது கட்டை சி எப்படினா சி இது ரெண்டாவது கட்டை டி ஒன்றாவது கட்டையும் ரெண்டாவது கட்டையும் ஒரு நோட்டு எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இதுவும் இதுவும் அரை நோட்டு அப்படி தானே அரை நோட்டு ப்ளஸ் இந்த அரை நோட்டு ஈக்குவல் டு என்னது ஒரு நோட்டு சரியா ஸோ ஒன்றாவது கட்டை ரெண்டாவது கட்டை என்னது ஒரு நோட்டு இப்போ ரெண்டாவது கட்டை மூணாவது கட்டையும் பாருங்கள் அதுவும் ஒரு நோட்டு ரெண்டாவது கட்டை மூணாவது கட்டையும் ஒரு நோட்டு எப்படின்னு பாருங்களா இது ஒரு அரை நோட்டு ப்ளஸ் இது ஒரு அரை நோட்டு ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒரு நோட்டு ஸோ ஒன்றாவது கட்டை ரெண்டாவது கட்டையும் ஒரு நோட்டு ரெண்டாவது கட்டை மூணாவது கட்டையும் ஒரு நோட்டு அதே இது மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் வரும்போது என்னது அரை நோட்டு புரியுதா மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் என்னது அரை நோட்டு இடையில் கருப்பு கட்டை கிடையாது அரை நோட்டு சரியா இனி நாலாவது கட்டையும் அஞ்சாவது கட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அரை இது ஒரு அரை ஈக்குவல் டு ஒரு நோட்டு சரியா அடுத்தது அஞ்சாவது அஞ்சாவது கட்டையும் ஆறாவது கட்டையும் பார்த்தீங்க
ஏழாவது கட்டாயம் எட்டாவது கட்டாயம் வந்து அரை நோட்டில் இருக்கணும் மீதி எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு நோட்டில் இருக்கணும் இப்போ இதை இதை வந்து நம்ம டி மேஜர் ஸ்கேலுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் டி மேஜர் ஸ்கேல் எது நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இதுதான் டி மேஜர் ஸ்கேல் பாத்திரமா இதுக்கும் பாத்திரமா ஒன்னாவது கட்டையும் ரெண்டாவது கட்டையும் இதான் டி எப்படி தானே ஸ்டார்டிங் ஒன்னாவது கட்டையும் ரெண்டாவது கட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எத்தனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க முதல்ல எத்தனை கட்டை இருக்கணும் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படி தானே இந்த எட்டு கட்டைகள் இருக்கு பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றாவது கட்டையும் ரெண்டாவது கட்டையும் என்னது ஒரு நோட்டு அப்படி தானே பார்ப்போமா அரை ப்ளஸ் அரை ஈக்குவல் டு ஒரு நோட்டு சரியா இனி ரெண்டாவது கட்டையும் மூணாவது கட்டையும் ரெண்டு கிழிஞ்சு ஸ்கேலில் வந்து அடுத்த கட்டை அது இதாக இருக்கும் புரியுதா டிஇஎஃப் ஷார்ப்பு அப்போ ஒன்றாவது கட்டை ரெண்டாவது கட்டை ஒரு நோட் ஆச்சு இனி ரெண்டாவது கட்டை மூணாவது கட்டை என்னது ஒரு நோட் எப்படின்னு பாருங்களா இது ஒரு அரை நோட்டு ப்ளஸ் இது ஒரு அரை நோட்டு ஈக்குவல் டு எத்தனை மொத்தம் ஒரு நோட்டு ஓகேவா ஸோ ஒன்றாவது கட்டை ரெண்டாவது கட்டை ரெண்டாவது கட்டை மூணாவது கட்டை ஒரு நோட்டு ஆனால் மூணாவது கட்டை நாலாவது கட்டை ஃபார்மில் அப்படி என்னது மூணாவது கட்டை நாலாவது கட்டை அரை நோட்டு இதோட அரை நோட்டு எது இதுதான் அரை நோட்டு புரியுதா அரை நோட்டில் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து நாலு அஞ்சு என்னது ஒரு நோட்டு அரை ப்ளஸ் அரை ஈக்குவல் டு ஒரு நோட்டு சரி அடுத்து அஞ்சு ஆறும் ஒரு நோட்டு ஆ அரை ப்ளஸ் அரை ஈக்குவல் டு ஒரு நோட்டு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஏழும் வந்து என்னது ஒரு நோட்டு அரை ப்ளஸ் அரை ஈக்குவல் டு ஒரு நோட்டு ஆறு ஏழும் ஒரு நோட்டு ஆனால் ஏழுங்கிட்டு என்னது அரை நோட்டில் இருக்கணும் மூணாவது கட்டை நாலாவது கட்டை அரை நோட்டு ஏழாவது கட்டை எட்டாவது கட்டை அரை நோட்டில் இருக்கணும் புரியுதா எல்லா மேஜர் ஸ்கேலும் இப்படி தான் வரும் மூணாவது கட்டை நாலாவது கட்டை என்ன என்ன வரும் அரை நோட்டு வரும் ஏழாவது கட்டை எட்டாவது கட்டை அரை நோட்டு வரும் மீதி எல்லா கட்டையும் வந்து எப்படி வரும் ஒரு நோட்டில் வரும் புரியுதா இது வந்து நீங்கள் இந்த நான் முதல்ல சொன்னீங்கள ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பதிமூணு வரைக்கும் நம்பர் போட்டு ஸ்கேல் அந்த கட்டைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் புரியுதா மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் ஏழாவது கட்டையும் எட்டாவது கட்டையும் அரை நோட்லேயும் மற்ற கட்டை எல்லாமே வந்து ஒரு நோட்லேயும் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடணும் புரியுதா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது அதை அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கேல் வந்து கரெக்ட் புரியுதா நீங்கள் கரெக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்படி தான் வந்து மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க முதல்ல வந்து அந்த பதிமூணு நம்பர் இருக்குல்ல அதை போட்டு அதில் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல வரக்கூடிய கட்டைகள்லாம் கோர்வே வாசிங்க வாசித்தா அதுதான் வந்து மேஜர் ஸ்கேல் அந்த ஸ்கேலில் வரக்கூடிய கட்டைகள் எல்லாமே அதுதான் புரியுது அதுதான் மேஜர் ஸ்கேல் அடுத்து வந்து இந்த இந்த இப்போ ரெண்டாவது சொன்னில் மூணாவது கட்டையும் நாலாவது கட்டையும் அரை நோட்டில் இருக்கா ஏழாவது கட்டையும் எட்டாவது கட்டையும் அரை நோட்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் இருக்கணும் புரியுதா செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இப்படி தான் வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம மேஜர் ஸ்கேலை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்புறம் வந்து ஃப்ளாட்டுனா என்ன ஸ்கே ஷார்ப்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளாட்டுனா என்னது இப்போ ஒரு கட்டையோட ஒரு வெள்ளை கட்டையோட ஃப்ளாட் இப்போ ஏ ஏ கட்டையோட ஃப்ளாட்னு சொன்னால் ஏகே இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை ஏ இப்போ ஏ ஷார்ப்னாக ஏகே ஷார்ப்னாக ஏகே வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம சி இப்போ சி மேஜர் ஸ்கேல் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த டி மேஜர் சி மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து நமக்கு கருப்பு கட்டை எதுவுமே வரல அப்படி தானே அப்போ அதை விட்டுருங்க இப்போ டி மேஜர் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு கருப்பு கட்டை வருது அப்படி தானே டி மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து ரெண்டு கருப்பு கட்டை வருது அதை வந்து இந்த அஞ்சு லைன் இருக்குல்ல அதில் வந்து எப்படி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும் புரியுதா அஞ்சு லைனில் வந்து அந்த டி மேஜர் ஸ்கேலில் வந்து எப்படி இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது தெரியணும் அதை நம்ம இப்போ பார்த்துறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதாக இருக்குது நான் அஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ச இது ரெண்டு இதில் போட்டிருக்கேன் அஞ்சில் அஞ்சு அஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் புரியுதா இப்போ நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் இதில் என்ன நோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லைன் இருக்குல்ல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதில் வந்து டி மேஜர் ஸ்கேலை எப்படி நோட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்போம் புரியுதா டி மேஜர் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப்க்கு பதிலாக என்ன வருது எஃப் ஷார்ப் அப்படிதான் எஃப்க்கு பதிலாக எஃப் ஷார்ப் வருது அப்படிதானே அப்போ நீங்கள் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இந்த எஃப் ஆக்சுவலாக எங்கே வரும் இந்த அஞ்சு லைனில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அஞ்சு லைனில் எங்கே வரும் இந்த இருக்கில் ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கும் செகண்ட் லைனுக்கும் இடையில் வரும் எஃப்ன்றது என்னங்க வரும் ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கும் செகண்ட் லைனுக்கும் இடையில் வந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னது எஃப் அப்படி தானே எஃப் ஒன்றில் இந்த
சிக்கு பதிலாக சி ஷார்ப் ஒடுதுனா சிக்கு பதிலாக வந்து சி சி ஷார்ப் யூஸ் பண்ணும் ஒடுதுனா அப்போ இந்த சி வந்து இந்த லைனில் எங்கே வரும் கீழேயும் வரும் மேலேயும் வரும் ஓகே நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம இந்த லைனில் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்பர் சி எங்கே வரும்னா இந்த இருக்கில் அப்பர் சி சிக்கு பதிலாக சி ஷார்ப்பு அந்த சி எங்கே வரும்னாக்க மூணாவது லைனுக்கு நாலாவது லைனுக்கு இடையில் வரும் அப்படிதானே சின்றது இங்கே மூணாவது லைனுக்கு நாலாவது லைனுக்கு இடையில் வரும் அந்த இடத்துல என்ன செய்திருப்பாங்க ஒரு ஷார்ப் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் புரியுதா இப்படி ஒரு ஷார்ப் போட்டிருப்பாங்க அப்போ சி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஷார்ப் சிம்பிள் இருக்குது எஃப் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஷார்ப் சிம்பிள் இருக்குது இப்போ எஃப்ன்றது இந்த இடத்துலையும் வரும் இப்போ இந்த சி முடிஞ்சு அடுத்து என்னது மேலே எஃப் வரும் சி முடிஞ்சு அடுத்து இதில் டி வரும் அடுத்து இங்கே இ வரும் இங்கே எஃப் வரும் அப்படிதானே எஃப்னா இது அஞ்சாவது லைன்லேயும் வரும் சில டைமில் இந்த அஞ்சாவது லைன் வரக்கூடிய இடத்துல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷார்ப் சிம்பிள் கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் இங்கே இதில் இந்த கீபோர்டில் வ எஃப் வரக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் என்ன தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப்க்கு பதிலாக வந்து எஃப் ஷார்ப் இந்த கருப்பு கடையை தான் யூஸ் பண்ணும் புரியுதுல்ல அப்போ இப்படி சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாச்சுன்னா அது என்ன ஸ்கேல் வந்து டி மேஜர் ஸ்கேல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு லைன் லைன் நோட்டேஷன் பார்த்தாச்சுன்னா பார்த்தது முதல்ல என்ன செய்யணும் அந்த லைன் நோட்டேஷனுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் இதே போல் ஏதாவது சிம்பிள் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும் புரியுதா இப்போ இதை மாதிரி சிம்பிள் இப்போ எஃப் இருக்க இடத்துல ஷார்ப் கொடுத்துருந்துச்சு சி இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் ஷார்ப் இப்படி கொடுத்துருக்குன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா அது வந்து டி மேஜர் ஸ்கேல் புரியுதா டி மேஜர் ஸ்கேல் அந்த சாங்கில் எப்போவுமே வந்து எஃப்க்கு பதிலாக வந்து எஃப் ஷார்ப்பை தான் யூஸ் பண்ணணும் சிக்கு பதிலாக வந்து சி ஷார்ப்பை தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வெள்ள கருப்பு கட்டையும் தான் கருப்பு கட்டை வந்து இந்த ரெண்டு கருப்பு கட்டையும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் புரியுதுல அதுக்கு பதிலாக எஃப்ஐ யூஸ் பண்ணக்கூடாது சியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இந்த கருப்பு கட்டையை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதான் அதோட மீனிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் பார்த்தோம் எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் வந்து ஒரே ஒரு கருப்பு கட்டை வந்துச்சு அப்படிதானே எஃப் ஜி ஏ பிக்கு பதிலாக வந்து பி ஃப்ளாட் அப்படிதானே பி ஃப்ளாட் அப்போ இந்த பி ஃப்ளாட் எங்கே இருக்குது பி எங்கே இருக்குது பி எக்ஸில் வந்து எங்கே வரும்னாக்க பின்ற சிம்பிள் வந்து தேர்டு லைனில் வரும் அப்படிதானே இந்த தேர்டு லைனில் தான் பி வரும் புரியுதா பின்றது தேர்டு லைனில் வரும் அப்போ இந்த தேர்டு லைன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த ஸ்டார்டிங்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அந்த லைனில் வந்து இந்த பின்ற இந்த சிம்பிளை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா இந்த பின்ற சிம்பிளை தேர்டு லைனில் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த பி வரக்கூடிய இடம் எல்லாமே வந்து பி எங்கே எல்லாம் வருதோ அங்கே எல்லாமே என்ன செய்யணும் பிக்கு பதிலாக வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம் பிகே இடது பக்கம் இருக்கு பி ஃப்ளாட் ஆகும் பிக்கு ஃப்ளாட் அப்போ பிகே பதிலாக பிக்கு இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கருப்பு கட்டை யூஸ் பண்ணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது என்னது எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் சரியா எஃப் மேஜர் ஸ்கேல் அப்போ இந்த சிம்பிள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் புரியுதுல்ல இதான் வந்து ஃப்ளாட் ஷார்ப் ஓகே விவாஸ் இதான் வந்து மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் மேஜர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிங்க இப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி மைனர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது இதே போல் அதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா உண்டு அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு எப்படி நமக்கு மைனர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே விவாஸ் இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே விவாஸ் தேங்க்யூ